bar puis l'argent du bar. <rire> ben, c'est sûr, pour quelqu'un qui ne produit pas du bar, c'est difficile d'avoir le bar ou l'argent du bar. Mais pour quelqu'un qui peut produire du bar, c'est possible d'avoir le bar puis l'argent du bar. Je vais vous parler. Ben, c'est logique, oui, non? Un producteur de bar a les deux, le bar puis l'argent du bar. Mais quand on parle de terre agricole, ben, c'est un peu comme un producteur de bar. Ben, je connais ça puis je vais vous en parler. Je suis un peu tanné d'entendre parler toujours euh, l'affrontement des parcs industriels, le côté économique contre les terres agricoles. Fait que je me suis arrêté un peu euh, en fin de semaine, quand je vous dis, pour réfléchir à ça. Quelle façon que je pourrais trouver d'avoir le beurre et l'argent du beurre? Parce que c'est ça qui draine notre région. Premièrement, j'ai été fouillé un peu sur la MRC, puis je me suis rendu compte, savez-vous, c'est quoi qui nous démarque ici, même si on n'en parle pas souvent? C'est l'agriculture. On parle de 64 000 hectares en culture. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher l'argent du beurre, un peu plus? J'ai fait des calculs assez simples. J'ai dit, euh, demain matin, on, au lieu de faire un parc industriel puis d'investir des millions là-dedans, pourquoi on n'investirait pas cet argent-là dans les terres agricoles pour inciter les producteurs à devenir bio? On a un centre de recherche ici qui est situé à Saint-Jean. On pourrait, puis ça fait des années que j'entends la MRC, on se cherche. On se cherche à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis où qu'on va. On est une ville militaire, on est une ville métropole? On ne sait pas trop où qu'on s'en va. Pourquoi on ne deviendrait pas le grenier du monde biologique? Puis je vous explique. J'ai fait des calculs simples, puis c'est assez économique. Admettons qu'on arriverait à convaincre 50 des producteurs agricoles avec des mesures incitatives de la MRC. Puis je parle pour la MRC parce que j'ai entendu ici qu'il fallait convaincre la MRC. C'est ça que je vais faire ce soir. Si on arrive à convaincre 50 des producteurs avec des incitatifs à devenir biologiques, ça apporterait un apport d'environ 60 millions dans la région annuellement, à 50 Puis là, j'y étais avec un calcul euh, avec du euh, maïs, euh, monoculture maïs. Je n'ai pas fait les calculs si on fait une rotation soya, parce que si dans le soya, c'est à peu près 48 millions qu'on apporterait de plus dans, dans la région. Si on arriverait à convaincre une majorité, puis vous comprendrez que, quand on parle de vision, l'agriculture biologique demande 25 de plus de terre. On enlève 25 sur la productivité, mais elle apporte un accord, un accord à peu près, une, une augmentation de 1 600 l'hectare. Admettons qu'on arrive à monter à 100 puis là, c'est dans un rêve, parce qu'on parle de vision, parce qu'il faut avoir une vision, c'est comme le parc industriel, parce que j'ai vu le, la présentation du parc industriel de, du vidéo, mais j'aimerais qu'on en fasse un dans l'époque. Ça serait 104 millions que ça l'apporterait dans la région. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites, que les agriculteurs investissent environ 94 de leurs revenus dans la région locale. Donc, quand nos MRC, dans la MRC, nos villages se demandent où qu'on pourrait prendre de l'argent, là, il y en a de l'argent, directement. On a parlé aussi des compensations. Je me suis déplacé, j'ai pris mon auto, j'ai été voir les compensations. Permettez-moi d'en rire. Certaines, une compensation valait la peine, la balance, zéro. Il y a des, ces compensations-là, des terres, à matin, qui ne sont pas encore semées parce qu'ils sont carrément dans une zone inondable. Ça, ce n'est pas des compensations. J'inviterais n'importe quel producteur agricole, puis je ne dis pas que je connais ça, mais un peu, combien d'agriculteurs agricoles changeraient leurs terres pour une compensation d'un demi-arpent à Sabrevoix, un arpent à Saint-Alexandre, puis l'autre quart d'arpent à Venise. Je vous invite à me faire le calcul. Combien d'agriculteurs changeraient leur terre, par contre, pour une terre qui est propice à de l'agriculture biologique? Bien, je vous dis, la réponse est simple. 100 des producteurs seraient prêts à faire la différence. Fait il y a moyen de faire différemment. C'est sûr qu'il faut se repencher. Mais est-ce qu'avec un parc industriel, on va se démarquer des autres? Désolé, non. Ce n'est pas ça qui va nous démarquer des autres. Est-ce qu'en faisant, en devenant un grenier de l'agriculture biologique, on pourrait se démarquer? Victo commence à prendre le pas. Pourquoi pas le rafler un peu le, le pas pour prendre? On a les meilleures terres, on a un meilleur climat pour on est mieux installé. Je vous répète, 52 millions à 50 103 millions à 100 Puis ça, c'est en comptant une perte de 25 parce qu'on est moins productif un matin. On augmente là, de 25 on est à 126 millions. Le parc industriel, là, c'est pas ça qui va rapporter 126 millions. Puis là, on vient de se démarquer. On crée un milieu de vie différent. On vient aujourd'hui de ramasser le beurre puis l'argent du bar, puis on vient de se créer une marque de commerce. N'oubliez pas qu'on veut du tourisme, ça, ça l'emmène du tourisme. Ça, ça l'emmène un attrait que personne n'a dans la région, puis personne n'a au Québec. Ce que je vous parle, c'est une vision, parce que personne ne l'a eu encore. Fait il y a moyen de faire différemment, puis comme je vous dis, je me suis penché juste une coupe d'heure. 
si on travaille le projet ensemble, tous les membres ici autour de la table, avec la MRC, puis je pense que c'est important, j'ai entendu des gens, il faut travailler avec la MRC, on pourrait amener une nouvelle vision, une nouvelle dynamique, puis créer de notre région son identité propre et non pas copier les autres régions. Merci beaucoup. Merci, M. Bessette.